সবচেয়ে সহজ নিয়মে আমরা এখানে প্রশ্নগুলোর অ্যান্সার তৈরি করা শিখব এখানে এ বি সি ডি ই এই পাঁচটা প্রশ্ন রয়েছে এই পাঁচটা প্রশ্নের আমরা অ্যান্সার একদম সহজ পদ্ধতিতে তৈরি করা শিখব এখানে ইউনিট ইলেভেনের লেসন ইলেভেন পয়েন্ট থ্রি পেজ নাম্বার ওয়ান হান্ড্রেড টু এখানে বলেছে আস্ক অ্যান্ড অ্যান্সার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন্স প্রশ্ন করো এবং উত্তর দাও নিচের প্রশ্নগুলোর ইন পেয়ার্স দুজনে মিলে দেন শেয়ার ইউর অ্যান্সার তোমার উত্তরটা শেয়ার করো উইথ দ্য হোল ক্লাস পুরো ক্লাসে ইফ নিডেড যদি প্রয়োজন হয় হ্যাভ আ লুক অ্যাট দ্য ক্লাস সিক্স ইংলিশ বুক মানে যদি প্রয়োজন হয় তাহলে দেখে নাও ষষ্ঠ শ্রেণীর ইংরেজি বই ইউনিট ফোর মানে এটা আসলে ইউনিট ফোর আস্ক অ্যান্ড অ্যান্সার তোমরা ক্লাস সিক্সের ইউনিট ফোর এইটা বা আস্ক অ্যান্ড অ্যান্সার এই চ্যাপ্টারটা তোমরা দেখে নিতে পারো যদি প্রয়োজন হয় এখানে আমাদের এই অ্যান্সারগুলো তৈরি করার জন্য ওইগুলোর কোনো প্রয়োজন নাই যার কারণে আমরা ওই বইয়ের বইটা আমরা এখানে খোলার প্রয়োজন বোধ করছি না এগুলো এতই সহজ যে আমরা নিজেরাই তৈরি করতে পারব এখানে দেখো একটা করে প্রশ্ন ধরব আর একটা করে আমরা বুঝব নাম্বার এ হোয়াট টাইপ অফ সেন্টেন্স কোন টাইপের সেন্টেন্স কোন ধরনের বাক্য উইল ইউ ইউজ তুমি ব্যবহার করবে টু ন জানতে দ্য ডেট অফ ইউর নেক্সট ক্লাস টেস্ট তাহলে ইউর নেক্সট ক্লাস টেস্ট তোমার পরবর্তী ক্লাস টেস্ট বা সিটি যেটাকে বলে এই যে সি আর এই যে টি ক্লাস টেস্ট কখন হবে এটা জানার জন্য তুমি কোন টাইপের সেন্টেন্স ব্যবহার করবে আমরা এখানে এই যে ইউ আর এই যে ইউর এই দুটো আমরা চেঞ্জ করে দিব এখানে ইউ এর জায়গায় মাই দিব আই দিব আর ইউর এর জায়গায় মাই দিব দিয়ে আমরা এটা তৈরি করব এইভাবে দেখো এখানে ইউ এর জায়গায় আমরা আই লিখলাম আই উইল এই উইলটা ইউ এর আগে কেন গেল কারণ কোশ্চেন করতে অক্সিলের ভার্বটা সাবজেক্টের আগে আসে তাহলে এটাকে আমরা পরে নিয়ে আসবো তাহলে আই উইল ইউজ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স টু ন দ্য ডেট অফ এই পর্যন্ত লিখলাম তারপর ইউর এর জায়গায় জাস্ট মাই তারপর নেক্সট ক্লাস টেস্ট এই পর্যন্ত লিখলাম কিন্তু দেখো এখানে ইউজের পরে এই যে ইউজের পরে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স এই কথাটা আমরা লিখে দেব ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স আসলে এখানে এটাই মনে রাখতে হবে তাছাড়া সবগুলো ওয়ার্ডে কিন্তু আমরা কোশ্চেন থেকেই নিয়েছি এরপরে নাম্বার বি হোয়াট টাইপ অফ সেন্টেন্সেস উইল ইউ ইউজ টু ডিসক্রাইব ইউর স্কুল তোমার স্কুলের বর্ণনা দিতে তুমি কোন ধরনের বাক্য ব্যবহার করবে অবশ্যই এটা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স হবে তাহলে আমরা এই রকম লিখব আই উইল ইউজ অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স টু ডিসক্রাইব মাই স্কুল এখানে জাস্ট ইউ এর জায়গায় আই আর ইউর এর জায়গায় মাই আর এখানে সেন্টেন্সটা দিল আমি কি কোনটা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স কারণ বর্ণনা করতে তো বর্ণনামূলক বাক্যই লাগবে এই জন্য আর অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স হলো বর্ণনামূলক বাক্য নাম্বার সি ইফ ইউ ওয়ান্ট যদি তুমি চাও টু আর্গু যুক্তি দেখাতে এগেনস্ট ইউর ফ্রেন্ডস অপিনিয়ন তোমার বন্ধুর মতামতের বিরুদ্ধে যদি তুমি যুক্তি দেখাতে চাও অ্যাবাউট ফ্রেন্ডশিপ বন্ধুত্ব সম্পর্কে হোয়াট টাইপ অফ সেন্টেন্স উইল ইউ ইউজ তুমি কোন ধরনের বাক্য ব্যবহার করবে তাহলে এটাও আমরা আগের মতোই টেকনিক ব্যবহার করে এই রকম করে লিখব এখানে জাস্ট ইউ এর জায়গায় আই ইফ আই ওয়ান্ট টু আর গু এগেনস্ট মাই ফ্রেন্ডস অপিনিয়ন অ্যাবাউট ফ্রেন্ডশিপ আই উইল ইউজ এখানে ইউ এর জায়গায় আই হবে আই উইল ইউজ অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স ইন নেগেটিভ ফর্ম মানে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের দুটা ফর্ম একটা হলো অ্যাফারমেটিভ একটা নেগেটিভ অ্যাফারমেটিভ হলো হাঁ বোধক আর নেগেটিভ হলো না বোধক তাহলে আমি এটাতে নেগে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স নিব কিন্তু সেটা নেগেটিভ ফর্মে মানে এখানে নট ডিডন্ট ডোন্ট ডাজন্ট এই কথাগুলো থাকবে যাই হোক আমরা এইভাবে কোশ্চেন দেখে দেখে এই অ্যান্সারটা এইভাবে সাজাতে পারি আর এখানে ডি নাম্বারে বলেছে হোয়াট আর দ্য টু টাইপস অফ কোশ্চেন্স দুই প্রকার বাক্য মানে দুই প্রকার কোশ্চেন কি কি গিভ ওয়ান এক্সাম্পল অফ ইচ তাহলে দুই প্রকারের প্রত্যেকটাতে একটা করে এক্সাম্পল দাও 
এটাও আমরা অ্যানসার এইভাবে সাজাতে পারি এই যে দা টু টাইপস অফ কোয়েশ্চেন্স আর দা টু টাইপস অফ কোয়েশ্চেন্স আর এই আরটা প্রথমেই চলে গিয়েছিল কারণ এটা কোয়েশ্চেন তাই অক্সিলিয়ারি ভার্বটা সাবজেক্টের আগে চলে এসেছিল তাহলে এটা পরে চলে আসলো যেহেতু এটা কোয়েশ্চেন নয় এটা হলো অ্যান্সার তাহলে দা টু টাইপস অফ কোয়েশ্চেন্স আর দুই ধরনের বাক্য হলো ইয়েস নো কোয়েশ্চেন ব্রাকেটে আমরা তার এক্সাম্পল দিয়ে দিলাম ডু ইউ প্লে ফুটবল এটা হলো ইয়েস ইয়েস নো কোয়েশ্চেন অ্যান্ড ডব্লিউ এস কোয়েশ্চেন হোয়াট ইজ ইউর নেম ব্রাকেটে আমরা ডব্লিউ এস কোয়েশ্চেনের একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিলাম তাহলে দুটার এক্সাম্পল হয়ে গেল এখানে খেয়াল করে দেখো ডু ইউ প্লে ফুটবল তুমি কি ফুটবল খেলো এটার অ্যান্সার কিন্তু হয় ইয়েস হবে না হয় নট হবে আবার ডব্লিউ এস কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে খেয়াল করে দেখো এখানে এমন কোয়েশ্চেন যে এটার অ্যান্সার ইয়েস নো দ্বারা দেওয়া যাবে না হোয়াট ইজ ইউর নেম যদি কাউকে প্রশ্ন করা হয় তাহলে কি সে ইয়েস অথবা নট বলবে কখনোই বলবে না কারণ সে তার নাম বলবে আর খেয়াল করে দেখো এখানে ডব্লিউ এবং এইচ এইটা দিয়ে কিন্তু শুরু হয়েছে সুতরাং এটা হলো ডব্লিউ এস কোয়েশ্চেন যেটার অ্যান্সার ইয়েস নট দ্বারা দেওয়া যায় না এইভাবে আমরা ডি নাম্বারটা অ্যান্সার সাজাতে পারি এরপরে ই নাম্বার হোয়াট আর দ্য টু ইম্পর্টেন্ট ডিফারেন্সেস বিটুইন আ কোয়েশ্চেন অ্যান্ড আ স্টেটমেন্ট হোয়াট কি আর হয় দ্য টু ইম্পর্টেন্ট দুটি গুরুত্বপূর্ণ ডিফারেন্সেস পার্থক্য দুটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য কি কার মধ্যে বিটুইন আ কোয়েশ্চেন একটা প্রশ্ন অ্যান্ড আ স্টেটমেন্ট একটা বর্ণনামূলক বাক্যের মধ্যে পার্থক্য কি তাহলে আমরা এইভাবে সাজাবো এখান থেকে এই যে আর এর পরে আর তো সাজাকের ভাব এটা পরে নিয়ে যাব তাহলে শুরু করব দা টু ইম্পর্টেন্ট ডিফারেন্সেস বিটুইন আ কোয়েশ্চেন অ্যান্ড আ স্টেটমেন্ট আর এর পরে আমরা এই আরটা নিয়ে আসব কারণ এই পুরোটাই সাবজেক্ট সাবজেক্টের আগে চলে গিয়েছিল সাহায্যকারী ভার্বটা বা অক্সিলারি ভার্বটা এটাকে আমরা টেনে পরে নিয়ে আসলাম তারপরে ওই দুটা ডিফারেন্স আমরা এখানে লিখে দিব এগুলো দেখো খুবই সহজ নাম্বার ওয়ান আ কোয়েশ্চেন স্টার্টস একটা কোয়েশ্চেন স্টার্ট হয় কি দ্বারা উইথ অ্যান অক্সিলারি ভার্ব একটা সাহায্যকারী ভার্ব দ্বারা আর ডব্লিউ এইচ ওয়ার্ড অথবা ডব্লিউ এইচ ওয়ার্ড দ্বারা শুরু হয় আমরা খেয়াল করে দেখলাম যে এখানে হয় এখানে অক্সিলারি ভার্ব এই যে ডু অক্সিলারি ভার্ব দ্বারা শুরু হবে না হয় ডব্লিউ এইচ ওয়ার্ড দ্বারা শুরু হবে দুটার মধ্যে যে কোনো একটা দ্বারা শুরু হয় বাট কিন্তু আ স্টেটমেন্ট একটা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স বা স্টেটমেন্ট স্টার্টস উইথ আ সাবজেক্ট একটা সাবজেক্ট দ্বারা শুরু হয় বা এখানে উইথ আ নাউন দ্বারা আমরা লিখতে পারি না উইথ আ নাউন অর অ্যাডভার্ব অথবা অ্যাডভার্ব দ্বারাও শুরু হতে পারে আর আরেকটা ডিফারেন্স নাম্বার টু ডিফারেন্স নাম্বার টু হলো আ কোয়েশ্চেন একটা বাক্য এন্ডস উইথ ইন্টারগেটিভ সাইন মানে কোয়েশ্চেনটা এন্ডস হয় শেষ হয় কি দিয়ে এই প্রশ্নবোধক বাক্য দিয়ে বাট কিন্তু আ স্টেটমেন্ট একটা স্টেটমেন্ট এন্ডস শেষ হয় উইথ আ ফুল স্টপ একটা ফুল স্টপ দ্বারা স্টেটমেন্ট শেষ শেষ হয় তাহলে এভাবে দুটো পার্থক্য আমরা দেখাতে পারি আসলে এখানে আমরা যে কোয়েশ্চেন অ্যান্সারগুলো লিখলাম এটা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার আকারেও লেখা যায় অথবা এটা কিন্তু ডায়ালগ আকারেও লেখা যায় এটা ডায়ালগ আকারে লেখার জন্য তোমরা কি করবে জাস্ট এই যে প্রশ্নগুলো আছে প্রশ্নগুলোর যে আগে নাম্বার আছে এখানে নাম্বার না দিয়ে তোমরা একজনের নাম লিখে দিবে মনে করো ডি নাম্বারের এখানে জনি লিখলে তাহলে জনি প্রশ্ন করলো জনি লেখে এই প্রশ্নটা তোমরা হুবহু দেখে দেখে লিখে দিলে দিয়ে তোমরা এই যে অ্যান্সার লেখানে লিখলে এই জায়গায় ডি নাম্বার অ্যান্সার এখানে এটা না লিখে আরেকটা নাম লিখবে মনে করো সাগর লিখলে অথবা সীমা লিখলে তাহলে এই নাম্বার না দিয়ে যদি তোমরা নাম এখানে লিখে দাও তাহলে সেটা ডায়ালগ আকারে হয়ে গেল যেহেতু এখানে ডায়ালগ আকারে লিখতে বলেছে এই জন্য তোমরা ডায়ালগ আকারেও লিখতে পারো অথবা কোশ্চেন অ্যান্সার আকারেও লিখতে পারো তাহলে ডায়ালগ আকারে কিভাবে লিখতে হবে আমরা এই নাম্বারের জায়গায় একজনের নাম দিব আর এই মানে এই জায়গায় ই অ্যান্সার এর এই জায়গায় অন্য একজনের নাম দিব এইভাবে আমরা একটা পরপর নাম দেব যেহেতু দুইজনে বলেছে এই জন্য দুই দুইজনের নাম বারবার নিয়ে আসবো জনি সীমা জনি সীমা জনি সীমা এইরকম করে আমরা 
এই নাম্বারের জায়গায় ওই নামগুলো বসালে এটা একটা ডায়ালগ আকারে হয়ে গেল এখন একটা সেন্টেন্স তৈরি করো মেক আ সেন্টেন্স উইথ বেস্ট এই বেস্ট ওয়ার্ড দ্বারা একটা সেন্টেন্স লিখে কমেন্টে পাঠিয়ে দাও আর সেই সাথে এই ভিডিও এখানে রাখছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ